Ah, karibu katika mshike mshike viwanjani kwa dakika 30 ndio pata kufahamu kile ambacho kimejiri kimechezo ndani na nje ya Tanzania. Langu jina kuanzia sasa mpaka tamati utakuwa nami Hashim Iwe ni kukaribisha kwa moyo mkunjufu ambako tutaanza hapa nyumbani Tanzania. Uh, Taifa Stars leo Kilimanjaro Stars jioni leo wameanza mazoezi rasmi ya kujiandaa na mashindano ya Sekafa ambayo yanatarajiwa kuanza Desemba 7 kwa mwaka wa 2019 yakifanyika kule Uganda. Afisa habari wa shirikisho la soka hapa nchini TFF Clifford Mario Ndimba amesema timu hiyo iko chini ya kocha Juma Mgunda akisaidiwa na Selemani Matola huku ikisemekana ETN Ndaira Gije alienda kwenye mashindano hayo kama mshauri wa ufundi ili apate muda wa kuzifuatilia timu zote za Tanzania bara na Zanzibar ili kuimarisha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars. Ya kama ambavyo mnaona um, mazoezi mwalimu ambaye uh, yupo anaongoza ni Juma Mgunda uh, akiwa anasaidiwa na Suleimani Matola ndio ambao wanaonekana hapa mazoezini. Uh, Juma Mgunda ndio kocha wa Kilimanjaro Stars. Ndiyo kocha ambaye hata kwenye mazoezi anaonekana yuko hapa akiwa anaendelea na maandalizi hayo. Uh, Kilimanjaro Stars inafanya mazoezi leo kwenye uwanja wa uhuru na kesho tutahamia kwenye uwanja wa taifa pamoja na kesho kutwa uh, na baada ya hapo manake itakuwa alhami sasa uh, timu itaweza kuondoka kuelekea nchini Uganda. Taifa ya Clifford Mario Ndimbo lakini wakati Taifa Stars ikianza mazoezi rasmi baraza la soka ukanda wa Afrika Mashariki na Kati Sekafa limetoa ratiba kamili ya mashindano hayo na ratiba hiyo inaonyesha kwamba siku ya ufunguzi ambayo ni Desemba mosi timu za kundi A zitashuka dimbani mchezo kwanza ukiwa ni kati ya Burundi na Eritrea na mchezo wa pili utakuwa ni kati ya wenyeji Uganda na Ethiopia Desemba nane itakuwa ni zam ya kundi B ambako kutakuwa kuna michezo mingine minne Somalia wakianza kutimua vumbi na Sudan wakati walikwa DR Congo wanacheza na Sudan Kusini huku mabingwa watetezi Kenya wakitifuana na Djibouti mna mwisho kabisa wa siku hiyo ndugu wawili wa Tanzania na Tanzania bara na Zanzibar wataonyeshana umwamba Desemba tisa Ethiopia watashuka dimbani kucheza na Burundi halafu Eritrea watamaliza kazi na wenyeji Uganda wakati Desemba kumi kutakuwa kuna dabi ya Sudani ambako Sudani Kusini watakutana na Jamhuri ya Sudani huko Somalia wakipambana na DR Congo wakati Djibouti wao watashuka dimbani na Zanzibar Kenya wakimalizia kazi na Tanzania Desemba kumi na moja kutakuwa kuna dabi nyingine kati ya Ethiopia na Eritrea na baadaye Uganda wao watamalizana na Burundi hiyo ni taarifa ya awel uh, kwenye ratiba kwa ujumla Baraza la Soka Afrika Mashariki na Kati Sekafa limebadili mji ambao ulikuwa utatumika kuandaa mashindano ya mwaka huu ya soka ya, ya mataifa ya ukanda huo ambako awali mashindano haya yalikuwa yafanyike jijini Kampala lakini kutokana na sababu zilizokuwa nje ya uwezo wa baraza hilo mashindano hayo yamehamishiwa kwenye mji wa Jinja. Hii hapa taarifa kamili. Karibu mkuu wa Sekafa Nicholas Msonya amezitaja sababu hizo kuwa ni kukosekana kwa uwanja jijini Kampala kwani viwanja vilivyotegemewa vina matatizo tofauti. Uwanja wa Taifa wa Mandela uliopo na mbole umejaa maji na umefungwa. Uwanja wa Lugogo umewahiwa na watu wengine kwa ajili ya shughuli kuanzia Desemba 6 hadi 23 huku uwanja wa St Mary's unaotumiwa na klabu ya Vipers ukiwa kwenye matengenezo. Kampala hakuna viwanja vingine zaidi ya hivyo venye kuweza kukidhi mahitaji ya sekafa. Uko jinja viwanja vitakavyotumika ni Bukembe wenye nyasi asilia na Njeru Fufa Center wenye nyasi bandia. Jinja ni mji uliopo mashariki mwa nchi ya Uganda kilomita takriban 80 kutoka katika jiji la Kampala upo kwenye fukwe za kaskazini mwa Ziwa Victoria karibu na chanzo cha mto Nile mweupe. Mji huu ulianzishwa wakati wa ukoloni mwaka 1948 na mchoro wake ulibuniwa na Ernst May, mbunifu wa majengo wa Kijerumani. Huyu ndiye pia aliyebuni mpango wa mji wa Kampala. Nam na sasa tuelekee kwenye ligi soka Tanzania bara VPL ambako leo 
Boniface Wambura ambaye ni afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi uh, amezungumza kuhusiana na kusimama kwa ligi mara baada ya michezo miwili ya ligi ambayo imepigwa siku hii ya leo lakini sambamba na hilo pia ni dhamu katika kuhakikisha kwamba usimamizi na uelekeo mzuri wa ligi unakwamia hapo Kodacom leo tutakamilisha mechi mbili sehemu ya mechi za vipolo na mechi mbili leo ambazo zimechezwa za Yanga na KMC na biashara United na Ndanda. Kwa hiyo baada ya mechi hizo ligi itasimama kupisha uh, Sekafa Senior Challenge Cup ambayo inaanza tarehe saba. na baada ya hapo ligi itaendelea uh, baada ya mashindano ya Sekafa kukamilika. Ah, oh, wa Mbura amezungumza kuhusiana na swala zima la nidhamu kwenye ligi hivi sasa. Zetu bado zinaonyesha kwamba E, matukio ya utovu wa nizamu bado hayajawa makubwa kwa kipindi hiki ambacho tumeanza ligi e, kulinganisha na msimu uliopita kwa hiyo ni wazi kwamba timu au wachezaji wanaelewa e, wanazingatia kanuni na sisi hilo ndio kubwa tunalaomba kwa sababu sisi tupo kwa ajili ya kusimamia kanuni lakini kanuni tunazisimamia lakini kuna watu wanaowajibika kuzitekeleza sasa kanuni zilivyo e, kama sheria ni msumeno unasema kabisa ukifanya kosa hili adhabu yake ni kwa tunajitahidi sana kuwaelimisha eh, club na klabu tunajua na waelimisha wachezaji wao wajiepushe na adhabu ambazo wanaweza wakaziepuka. Miongoni mwa michezo ambayo ime imekuwepo katika kufungwa ligi moja kwa moja ni sambamba na mchezo wa Young Africans leo dhidi ya KMC ambako kaimu kocha mkuu wa timu ya Yanga Boniface uh, Mkwasa amezungumza na kudai kwamba utaratibu wa kupangiwa ratiba isioeleweka ndio ambayo imewafanya wao kugharimika katika mchezo huu leo ambao waliambua sare ya bao moja kwa moja. Game ilikuwa uh, tough na imekuwa tough zaidi kutokana na ratiba mbovu ya Tanzania. Timu haiwezi kucheza Ijumaa Mwanza inacheza inacheza Jumatatu Dar es Salaam. Kwa hiyo unakuta kwamba hata vijana wangu hawakuwa katika kile kiwango ambacho tulikuwa tunapaswa kuwa. Kwa hiyo kuna sio fatiki tu ya mchezo pia sio fatiki ya safari. Kwa hiyo hawakuwa katika kile kiwango bora ambacho tulikuwa tutarajia. Sasa nikubali tu matokeo kwa sababu ndio yamekuwa hivyo. Na niwatakie tu niwashukuru uh, KMC wameleta challenge kubwa. Ni mchezo kwa hiyo tume tunawapongeza na wao kwa kufanya vizuri lakini bado kwa safari ndefu ya kuweza kurekebisha timu yetu especially katika kufanya finishing. Kwa hiyo uh, kazi kubwa tunayo na tutakapokuwa tumerudi katika dirisha dogo tujaribu kuangalia namna gani ambavyo tunataka tutatoe tatizo hili. Kwa plani ambayo tulifanya leo uh, na nao tumekwenda kwa asilimia hamsini uh, tungefanya kwa asilimia mia at least tungeweza kupata matokeo. Lakini tunapokea point moja tuloipata snowbird kwetu cha msingi ni kujipanga na kujua nini ambacho nao tunapaswa kufanya kama tunaweza kumaintain kubaki na mpira nao kinachobaki e, ni kuweka mpira golini kwa hiyo tunajaribu kuangalia makosa ambayo tulikuwa nao nyuma kwa mechi ambazo tukufanya vizuri nao sasa tumejirekebisha tume, tume kwa siku ya leo na kuweza kutoka na pointi moja it's no bad lakini lengo letu ilikuwa ni kuweza kupata pointi tatu ni mchezo kati ya Young Africans na KMC uliopigwa katika uwanja wa taifa Jindo Dar es Salaam majira ya saa kumi timu hizi mbili zikigawana alama moja moja wakati ambako Young walifunga kupitia Anko mlisho Alfan Gasa na KMC wakasawazisha jioni kabisa baada ya kukamilika kwa dakika tisini kwenye muda wa nyongeza kwa mkojo pena tulofungwa na Abdul Hilal. Baroku Shikalo. Ajiamini kwa kweli katika eneo lake. Ameokota mpira ule. Patrick is a man who 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 is Hili penalty mwana ukome. O team ya Biashara United Mara imeshinda bao moja kwa bila dhidi ya Ndanda SC katika mchezo uliopigwa uwanja wa kumbukumbu ya Karume mjini Musoma ambako mashabiki wa timu hiyo wamesema wameridhishwa na mwenendo wa timu yao kwa sasa baada ya mabadiliko kidogo kwenye benchi la ufundi. Timu ya Biashara United Mare imeendelea kutumia vizuri uwanja wake wa nyumbani wa kumbukumbu ya Karume hapa mjini Musoma baada ya leo kufanikiwa kushinda bao moja kwa bila dhidi ya timu ya Ndanda atu ambayo kwa sasa inafikisha alama 15 katika msimamo wa ligi kuu. Timu nzuri. Ile nitasema tumeshinda mechi mbili nyumbani saa hizi kuanzia nichukue sukani nimepiga asare moja. 
Nafikiri sitakuwa na hiyo katika hiyo mnasema break mimi sitakuwa na hiyo likizo. Nafikiri nitapatia wachezaji kama wiki moja then nirudi manake ni timu ambapo nina siku karibu 14 15 nao. So ndio bado nawasoma. Mimi yetu ilibomoka ili, ili karibia 98 na, na, na nani ya wachezaji waliondoka wote kwa hiyo tulikuwa tukasajili wachezaji wapya ndio tunaendelea kupambana na kwa sababu tunaenda dirisha dogo nafikiri kwenye mapungufu tutaboresha Mwendendo wa saizi wa timu yetu ni mzuri ukilinganisha na jinsi tulivyoanza mwanzo na hii yote nadhani inatokana na maandalizi ambayo tumeyafanya kwa sasa baada ya kuona timu yetu haifanyi vizuri baada ya mabadiliko katika beji la ufundi timu yetu sasa tunaona inacheza mpira ina press kwa nguvu midfielders ziko sawa defense ziko sawa na forward kwa hiyo tunategemea ushindi zaidi tunaenda kwenye dirisha dogo na tumeshaongea na mwalimu mapungufu wameyaona sehemu za kuimarisha kwa hiyo tumeshaanza taratibu uh, inshaua uh, dirisha litakavyoanza uh, watakuwepo hapa wachezaji wazuri ambao mwalimu amewapointi August ni mgendi Azam Sport mara Nam nami ni Hashim Ibwe na huni mshike mshike viwanjani endelea kusalia nasi tutarejea hapa hivi punde Bondia Hassan Mwakinyo amewataka baadhi wa Tanzania kuacha kubeza ushindi alo upata siku chache zilizopita kati yake na Bondia Arnold Nampei wa Filipino na badala yake waweke uzalendo mbele. Taarifa nayo Mariam Shedafa kutoka Tanga. Mwakinyo amewaomba radhi wa Tanzania kutokana na sauti ambayo inatembea kwenye mitandao ya kijamii akimlaumu Bondia mstaafu Rashid Matumla kwa namna ambavyo amefanya uchambuzi wakati wa pambano hilo kama katika kujibu meseji ile nilikosa adabu au nikaongea vitu vya tofauti vikawakwaza wa Tanzania wanisamee tu katika hilo lakini mimi nimechukia sana matumla kumkosoa kocha wangu na mimi mwenyewe kusema kwamba tuna viwango dhaifu yani aliongea kana kwamba ile mechi tumecheza Philippines kwa hiyo anasifiwa Filipino kuliko mimi ilitakiwa aweke uzalendo pale ili watu waone kwamba mwakinyo anapigana kwa niaba ya taifa kwa hiyo ili hata kama matumla alikuwa na kitu anakichukia kwangu au nimemkosea hakupaswa kuonyesha kama anachuki kuliko alivyokuwa anaongea ilitakiwa aseme mwakinyo elimu ya kocha wake ni ndogo mimi ningependa mwakinyo nikae naye kwa muda fulani baada ya game fulani muongeze kitu fulani lakini akija kuzungumzia mapungufu nilokuwa nayo hakuna mkamilifu duniani na my weather ni bingwa wa dunia lakini mpaka leo akipigana fight nyingine anatafuta kocha ili kujifunza zaidi. Mwakinyo pia ameiomba serikali kuwaletea makocha kwa ajili ya kuwafundisha ngumi badala ya wao kwenda nje ya nchi. Sisi tunatamani tunavyosikia kumeletwa makocha watatu wanafundisha timu ya taifa na sisi tuletwe makocha watatu wafundishe ngumi kwa sababu unaposema kocha wangu hafai, haimaanishi ni mtupe kwa sababu ndio kaisha pale. Either watafute kocha ambaye atanitoa kwenye namba tano kwenda kumi au wa mtoi yule kocha kwenye tatu kwa mpeleke kwenye ishirini lakini asomeshe kwa niaba ya serikali kwa sababu akijua hata mfano wa kinyo peke yake atakuja kuwafana watu wengine itakuwa Tanzania mimi nikibuka sio sawa na leo mimi niseme kocha wangu hana kiwango ninunuliwe na nchi kama Uingereza itakuwa sio Tanzania tena na hivyo sio sawa na sio uzalendo kwa hiyo sifiki wakati tukafika huko Mwakembe nadhani analifahamu hilo na itakuwa anasikia na anasema maneno yake kwa kumaanisha yeye pamoja na serikali yake wajaribu kutafutia makocha ili wahakikishe watu ambao wananyanyukia Tanzania na wanaitangaza basi wabaki ndani ya Tanzania. Kutoka Tanga mimi ni Mariam Shedafa Azam Sport. Hani ya Mwakinyo na Arnold Nampei lakini Bondia Bongenyanya Andy Ruiz Jr ambaye Jumamosi ya Disemba 7 atapambana na Bondia Anthony Joshua kwenye pambano la marudiano litakalofanyika huko Riyadh Saudi Arabia ameahidi kufanya kila analoweza ili kulinda mikanda yake ya ubingwa wa dunia ya WBA, IBF, WBO na IBO. Pamano hilo lililobatizwa jina la Clash of the Dunes yani vitasa vya vumbi la mchanga wa jangwani litafanyika kwenye ukumbi wa Diria Arena ambao umejengwa mahsus kwa ajili yake kwenye oasis ya Diria Oasis. Ruiz Junior alitamba hivyo wakati alipoenda kutazama uwanja huo ambao ni wa kisasa zaidi miongoni mwa viwanja vya nani vya michezo. 
Uongozi wa klabu ya Police Tanzania umethibitisha kuachana na kocha wake msaidizi Suleiman Matola mara baada ya kupata ajira katika timu nyingine. Akizungumza na mshika mshika viwanjani msemaji wa Police Tanzania Frank Joffrey amesema ameachana na Matola bila tatizo lolote lile na wanamtakia kila laheri kwenye kibarua chake kipya. Uh, Mwalimu Suleiman Matola eh, alituletea maombi yake ya kuomba eh, kusitisha mkataba kwa sababu amepata eh, kibarua sehemu nyingine. Kwa hiyo eh, kwa sababu kwenye condition zetu za mkataba na yeye kipengele hicho kilikuwepo e, kwa kawaida tumemkubalia lakini kuna baadhi ya masharti natakiwa yatimize ili kukamilisha jambo hilo na sisi sasa hivi tunachosubiri akamilisha jambo hilo tuweze kumruhusu kuelekea e, katika klabu yake mpya ambayo e, ameomba kufanya nayo kazi katika hatua nyingine Frank amesema kwamba hawatatafuta kocha msaidizi mwingine kwani kocha mkuu Ali Mtui atasaidiana na kocha wa viungo kwenye kuiongoza timu ni mwalimu msaidizi katika klabu yetu. Kwa hiyo sisi kwa tuna mwalimu mkuu ambaye ni Ali Mtuli ambaye sasa hivi ni pia ni mwalimu msaidizi wa timu ya Zanzibar Heroes wanaojiandaa na michuano hii ya Sekafa. Kwa hiyo e, kwa sasa hivi yeye ndo ataendelea kushikilia ile gurudumu e, akisaidiwa na mwalimu wa viungo e, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kikosi kinaendelea kuwa imara katika kipindi hiki cha mapumziko. E, tulitoa mapumziko e, mpaka tarehe tano baada ya kumaliza mchezo zidi ya namungo kwa hiyo kikosi tarehe sita kule Moshi ndio kitaanza mazoezi kwa ajili ya kujiandaa na michezo inayofuata ya ligi kuu ya Tanzania bara. Na mshirikisho la soka Tanzania limeanzisha program maalum ambayo ni ligi ya vijana chini ya miaka saba likishirikisha timu sita za juu na hii ni taarifa kamili ambayo inafafanua. Timu hizi ni timu za vijana za chini ya miaka saba kutoka timu sita za ligi kuu ambapo kwa upande wa ligi kuu na timu ya Simba, Yanga, Azam, KMC, JKT pamoja na Rufu Shooting kutoka Pwani na timu sita za daja la kwanza ambazo zinatoka mkoa wa Dar es Salaam ambapo tuna Cosmo, Pani, Africa Lion, tuna Friend Rangers, tuna timu Green Warriors pamoja na Trans Camp. Kwa jumla hizi timu sita na zile za ligi kuu tunapata timu 12 ambapo tumeanzisha ligi hii. Lengo la ligi hii ni development kama kanuni ambazo zinaelekeza timu za wakubwa katika club license lazima ziwe na timu za vijana. Kwa hiyo ligi hii imeanzishwa kwa ajili ya kwamba watoto wanapata muda wa kucheza. Kwa hii ni ligi, ligi hii itakuwa inachezwa kila wikiendi kwa maana Jumamosi na Jumapili panapokuwa na maingiliano ya uwanja zaidi basi mechi zingine zitachezwa siku ya Ijumaa lakini kuhakikisha kwamba ligi inachezwa. Na mtulekee tanga mbako mbio za magari za Classic Safari kesho zitaingia katika siku ya sita ya mashindano kwenye mji huo wa tanga. Captain Michael Malue yuko hapo na hii ni tarifa yake. Kuni siku ya mapumziko kwa madereva wa East Africa Safari Classic uh, kupumzika na kufanya shughuli za hapa na pale uh, kutembea maeneo mbali mbali uh, ya jiji la Tanga. Tayari kabisa uh, kwa ushindani wa hapo kesho kuna uwezekano kukana mabadiliko. Tutawasikiliza uh, mratibu kwa uh, mkoa huu wa Tanga au kwa hapa Tanzania uh, Usemuru. Yeye anasemaje kulingana na kile ambacho wamekiona mabadiliko yanaonekana mvua zimenyesha sana baadhi ya section kwa hiyo uh, kuna mabadiliko ambayo yatakuwa yamefanyika kweli kuna mabadiliko ni makubwa sababu kesho tumebadilisha kuna section ya kwanza ilikuwa ni horohoro mwakijembe old kokorogwe maguzoni itumeiondoa kabisa kutokana na mvua kwa hivyo section ya kwanza ni old korogwe magunga maguzoni ambayo itakayoanza itakuwa ni sa, sa gari ya, ya ya kwanza ni saa na nusu asubuhi. Section ya pili itakuwa ni Mkanyageni Amboni. Section ya tatu ni Mabokweni Gombero Kilulu. Hivyo hayo ndio ma, mabadiliko ambayo tumeweza kuyafanya kutokana na sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu. Je, kwa upande madereva wao wanasemaje kulingana na kile ambacho kitajiri hapo kesho? Ikumbuke tu kwamba uh, madereva hawa wanapewa roadbook jioni tayari kwa mashindano hapo kesho. Kwa hakuna dereva wala navigator anaijua njia zitakazotumika. Um yesterday was quite good. We had quite a good run. Um just to mix up on one of the uh, speeding zones. Um yeah, otherwise the car worked pretty good. Just needs some more power. We tried a bit today. Hopefully it'll go a bit quicker tomorrow. No, nothing crazy, but it might be better. Yes, no problems at all. My car is good. Uh, they even put the thing new suspension in for the rest day. Uh, so it is ready for the last four days but uh, we don't know what's coming so i will really try to avoid every big hole and uh, we take it step by step and day by day and stage by stage Tanzania, the roads are quite good interesting and no oh, it's good uh, fast nice road so that's good and a bit it's a bit rough in some places and some mud holes it's made it more interesting 
There's apparently some rule that now because we didn't finish in time that we've got another penalty. Um, we're trying to appeal that, but and I hope some sense will prevail with the organisers. If they do, we'll go and fight tomorrow. But if not, then uh, sadly we're out of rally. The stages around here, I believe, are very nice. So we missed out on some good mileage yesterday, unfortunately. But we're looking forward to the next half of the rally. Na leo jioni kulikuwa na driver briefing ambapo madriver wamepewa uh, angalizo kutokana na mabadiliko ambayo yameweza kufanyika katika uh, eneo hili la Tanga Beach Resort magari yote bado yako katika park fame ya Popatlali pale katika viwanja vile vya shule ya Popatlali nikiripoti kutoka katika hoteli hii ya uh, Tanga Beach Resort naitwa Captain Mike Maluwe wa Azam Sports na mimi ni Hashim Ibwe na huni mshike mshike viwanjani asante sana kwa kuwa nasi usikumbani